。谁的心中没梦想？谁愿你不停受伤？悲伤阳光，人生的际遇虽然不一样，我们的快乐和悲伤。马总，哇，弄个香，你有煮咖喱哦。哎，要吃早餐了，你还要出去啊？我去了下跑两圈，回来再吃吧。又去运动？嗯，我很快就回来了。妈，记得留点咖喱给我。我先走了，拜拜。真的假的？会不会又是找借口去见那个湿纸巾啊？孩子呢，现在是青春期，情窦初开，你就随他咯。你越坚持，就越会弄巧反拙，知道吗？嗯，以静制动，不要为了一个女人伤了我跟我儿子的感情。吃早餐啦！耶，终于可以吃啦！有的吃跑得那么快。睡觉都被你的咖喱香醒，当然要跑快一点啦！这么会说话，贵德还有奶奶呢？奶奶下楼做运动了，哥在房间吧。贵德啊，出来吃饭啦！谢谢妈。二少爷，吃吃你吃吃吃吃。唐贵德二少爷，我叫你这么多声，你是耳聋吗？我吓死你，吓死你！不要死啊，想杀死我？什么事？二少爷。早餐准备好了，请你出去吃。等一下，你们先吃。早餐做好，叫你出去吃，还有三件事情。你玩给玩疯了是吧？喂，你在干嘛？我的分数全部没了。这给你的分数有这么重要吗？这些分数当然重要。安静。我打了几个晚上没有睡觉，辛辛苦苦拿到了那么多分数。被你关掉电源，全部的分数完蛋了喽！哦，你晚上不睡觉就是在玩 game 嘛？你看看，你已经变成吸血僵尸了。狗早就是吸血僵尸了。Shut up and get lost！ 还玩？就是不让你玩。你可以不要烦嘛。当初是谁说要退出篮球队，好好读书的？你现在有读书吗？整天只会打 game， 日玩夜玩，不吃饭又不睡觉。你看你现在变成什么样子？从地狱爬出来的吸血僵尸哦！这 ，get lost。喂，你要去哪里？我给你气死了！小心，妈咪刚刚收拾好，你在做什么？小心，不要你。叶小心，你给我站住！奶奶，不不。Attention， 你要不要跟南哥玩个游戏？玩什么？玩什么？比赛，收拾东西。看谁收的最多，妈咪也一起玩。我，预备，开始。
来，吃纸巾。哎，梅梅姐。哎，我我煮东西给你吃。梅梅姐，我煮咖喱给你吃，谢谢。他怎么会在这里的？枪全部都是在。你煮的咖喱很香哎。我这次煮的呢是咖喱菜，还有炒米粉。我也有请楼下的丽娜，还有马西娜娜吃，他们最爱吃我的咖喱了。这个呢是给 Mandy 的。哦，是我早餐吃的很饱，我等一下留着当午餐。没问题，不过你要放在冰箱啊。嗯嗯。啊，我帮你放吧。哦，好，谢谢。小心，要不要帮我？嗯、你收留他。嗯，他暂时会坐在这里。你不怕？他他是……那些事都已经过去了。其实我们不应该戴着有色的眼镜看他的。你这么帮着他，奇怪。你们两个的关系什么时候变得这么好了？你不要乱猜啊！我是看他无家可归，他在公园过夜啊。那他睡哪间房间？他晚上会睡在美容室。好。Uncle s o t o f i s h 我要出去玩。哦，你现在问妈咪哦。妈咪，我可以出去玩吗？啊，你们继续聊吧，我带他下去。哦、小西，你一定要答应妈咪，一定要听 Uncle 的话，不准坏蛋。OK 耶。哎，哎，哦、oh, ，sorry。帮你。哎，你你怎么在这里的？快点走，快点走！马律师。炒米粉给你的，又是卡瑞啊，会不会有问题的？没礼貌，你放心，我已经确认了，所有的食材都是最新鲜的。刚才呢，我还吃了一大碗，死不了，晚餐安全。妹妹姐姐给我一份，我等一下拿来当午餐。听到没有？那就谢了。昨晚决定没事吧？哦，睡一觉，没事了。发生什么事啊？昨晚决定喝醉了，来这里大吵大闹。吵什么？没事啦，只是走错屋子。什么？关你什么事？邻居一场又是好朋友，关心一下吗？好了，反正现在没事，我帮你们洗脸。嗯，真是心有灵犀，我正好要找你帮我洗脸。不是吧？你应该是去那种高级的 VIP 什么吗？这种 HDB 哪里适合你？第一呢，我赶时间；第二呢，我是捧朋友的场。这样的解释你可以接受吗？好啦，你们先去换衣服，这个我帮你放冰箱。嗯，走吧。哎，还有我，我也要。我刚看到手动飞机带小西下楼，他怎么会从你家出来的？我暂时让他住在这里。你收留他？你把人家赶走。害到人家无家可归，睡在公司。我们的湿纸巾是好心，才把他捡回来。他没有找别的地方住吗？他跑去公司过夜，被老板发现，结果被炒了鱿鱼，才睡在公园的。还被炒鱿鱼了？是啊，我是看他很可怜，才收留他。湿纸巾啊，人家满地是啊，怕的要命，把他赶走。你竟然敢敢把他捡回来啊？我没有赶走他，是他自己走的哈。你是没有开口赶走他，你是做一堆小动作把他逼走了吗？啊、是不是又壁虎啊？你是杀人犯，你杀人，可以了吧？原来你已经知道。那你还不要快点搬走？就算要我不搬走，也要给我时间找房子啊！
干嘛？你不说话，是不是觉得对不起手动飞侠？我才没有对不起他，他应该有自知之明。其实东宇很可怜的，犯了错，连家人都不肯原谅他，他自己一个人失了业，又没有地方去。听到没有？湿纸巾这种呢，才是叫做人情味。怎么说，他也是个杀人犯啊。人总是会犯错的，应该给他一个机会。哎，湿纸巾啊，说起来，你跟那个 so don't fish 好像很有缘哦。你不要乱讲啦，不然的话，他睡在楼下的公园，为什么我跟满地石都没遇见过，就偏偏跟你遇见？还让你捡回家，一开始是小西要收留他的哦，他不止跟你有缘啊，还跟小西有缘啊。哎呦，他现在住在你家，搞不好将来会成为小西的爸爸哈、哦。<笑>哇，苗苗姐，你真的是越说越离谱。哼，哎呀，你这么紧张干嘛？看来啊，一定是心里有鬼，对不对？<笑>很好笑吗？干嘛一定要把人家凑在一起？就是开玩笑而已啊，不然把你跟手动飞凑在一起喽！我才不要呢，我已经有对象了。嗯，白丽姐，你有男朋友了？今天呢，我一个重要的约会，帮我做最好的配套。好，哇，下重本啊！真的是跟男人约会啊？是个怎么样的人？等一下呢，他会带我去参加慈善拍卖会。慈善拍卖，来头不小哎！你是什么时候认识的？怎么认识的？怎么没听你说过啊？我是不是什么事情都要跟你说啊？我们是邻居，也是好朋友嘛，所以就多问了几句咯，也好给意见嘛。反正还没成功，低调点比较好。哎，舅舅有没有知道？别说出去哦。那我就先恭喜你了。哎呀，那我也祝你马到成功，拐到一个好老公。谢谢你们啦我要用的，不借就不借。接我电话，哪里有啊？你要找我吗？哦，我手机没电了。哪里有？你刚刚还在用。弟弟，哥哥，陈林姐为什么这么生气？你们吵架？汤贵了，你可以闭嘴吗？可以啊，不过我要在这里看戏。哎，那手机给你啊，回去房间。OK。你为什么躲我？你很怕我吗？是，不是，不是，我只是。哎，不知道怎么面对你啊？为什么？你突然间说那些话，说什么喜欢我的，都吓到我了。你看你像个笨蛋。你为什么笑啊？你这个笨蛋，我是在作弄你的啦。哦，你是说你没有喜欢我？当然没有啦。你没有钱又那么土。有大把大学生想追我
，我为什么要喜欢你这个保利生？你真的没有喜欢我哦？那你为什么这么热心帮忙我？你说 m a n s e r s 是吗？对啊。你是我的朋友啊，我当然想你赢。不过，我真正要的是你的奖金，到时候你要分一半给我。哎。决赛表演才艺，入围的每个都比我帅，我怎么可能会赢啊？我说你会赢，你就一定会赢。总之，我现在是你形象顾问，你要听我的。那我应该怎么做？首先，你要改造形象。啊？又要花钱啊？等你拿到冠军，什么钱都赚回来啦。小弟，有种，上次来给你跑掉了。没想到今天自己送上门来哦。你们想怎样？干嘛？要玩就玩，不准闹事哦。没有啦，我们是 friend。好了，接海而已啊，走。没长眼睛啊？哎，去找人。钱包不见了，什么事啊你？店长，我的钱包不见了。你是不是忘了放在哪里了？我刚才明明放在书包里，我一直都有在在身上。再找找看吧。店长，是他，他刚才撞到我，一定是他偷的。什么事？拿出来。不是我拿的，你整天闹事，不是你会是谁啊？给你收了，收不到，他要给我打。偷了东西早就运出去了嘛。你的同党呢？我没有偷东西，不要乱讲话哦。我看到了，偷钱包的人。喂，不要想杀破我，是他。臭小子，跟我去 office。哎，人呢？又想干嘛？哥，你好，今天帮了我一次忙。说，你害我一次，帮我一次，我们扯平了。那好咯，好什么？走去吃饭。怕，走啦。好，同学们，我们再练习一次，跟着音乐的拍子，一二三四五六七八，走走走，拍手，走走走。拳头硬硬，拳头硬硬。丘比特，拍手。丘比特，拍手。往前，往后，转个圈。Pose。好了，今天大家跳得非常棒，尤其是唐桂强。刚开始呢，你肢体很不协调，没想到过了几堂课时间就赶得上大家的进度，很棒。这是老师的功劳，快点谢谢 Iris。谢谢老师，这都是你自己的努力。好了，课今天就到此为止，我们下堂课见。好，谢谢老师。哎，还不要走啊？哦，妈，我还有事，你先回吧。那我先走了啊。啊。好。艾瑞斯，我参加了模特比赛的总决赛要到了，里面有一个舞蹈项目。也许需要你来帮忙哦。哦，这样啊，你现在有时间吗？啊，有。好，那我教你吧。可以吗？这样好多了。哦，原来是在练舞，吓死我了！我还以为两个这么大胆，下了课躲在里面乱来。嗯，很棒。
很不错。我们就算来一次，五六七八，一二三四，五六七八，慢动作，还有左边右边，很好，我觉得很不错。你觉得如何？应该可以再进步吧。没关系，慢慢来。我们先休息一下。艾米莎，谢谢你私下拨出时间教我。不要这么客气，我们都是朋友。你参加 Man Search 会啊，我当然希望你得奖啊，到时候不要忘我帮我宣传哦。如果真的得奖，我一定报答你的。<笑>我跟你开玩笑的啦，你那么努力，我相信你一定会成功的。其实我也没什么把握，尽力吧。老实说，我是想利用这个比赛，让他看到我的诚意。他，看来是你很在乎的人哦。在他眼里，我只是个小孩子，我一定要得到冠军，证明给他看。不管遇到什么困难，只要有决心，我一定会成功的。那你要好好的加油。嗯。思<笑>静，我有好消息要告诉你，我参加 Man Search 模特比赛。已经进入决赛了，恭喜你！网络上可以看到我的照片和视频，你一定要去看看哦。有空的话我才看。能不能胜出，一半得靠网民的头衔，你一定要支持我哦。嗯。你要记得上去看，然后给我一点意见。司机，这对我来说非常重要，我一定要证明给你看，不管是什么困难，我都会克服。慧强，请你不要这样。司机。小西，你下来了，怎么这么久？你们两个在一起、啊？哦。桂强，以后不要再浪费时间在我身上了，我们真的不适合。好，那我先回家了。拜拜。希望这次他真的会死心。谢谢你、啊。才刚回家就弄乱。哎，小西。哎，小西，你怎么可以这样呢？我要盖房子。嗯好，你盖好了，我等一下才来看。谢谢。桂强的事，谢谢你帮我解围。啊，我收到面试的电话，很快就可以找地方搬了。你不必急着搬走。嗯，我的意思是说，就算找到工作，也要等到月底发薪水才有钱吧。租房子要还定金，要还房租，不少钱的。我住这里，你会不方便的。其实我是担心你走了以后，桂强会知道我们是假扮男女朋友。他很快就会知道了。其实我爸说的对，我是个单亲妈妈，就应该有警觉心，还一直把他当弟弟看待。单亲妈妈也有权利谈恋爱吗？你曾经被爱情伤害过，该不会封闭自己的心了吧？小西 ，Attention！ 说是东西比赛，现在开始。要参加什么样的宴会？这么隆重，还穿你宝贝的高跟鞋？我不是要穿，我是要把它拿去做慈善拍卖。你，这是你最宝贝的高跟鞋，你为什么要把它捐出去？你是不是发烧了？你舍得啊？它是我的筹码
，反而利用它，回去属于我们的世界。嗯，等我恢复了富太太的身份，我就会帮你找个门当户对的男朋友。你是不是交了男朋友？他是谁？什么时候的事了？盛豪酒店集团的总裁，也是你妹妹的干爹。你，你不是说干爹是你公司的大客户？你讨好他是为了工作？客户也可以是朋友啊。哇，他是新加坡富豪排行榜第九名，是最受新加坡女性欢迎的富豪，身价估计三十亿。你认识这么好的干爹，为什么不早一点告诉我？他对米有目的的，我才不稀罕。是米有目的才对，米是为了我们。米，你要加油，抓到这只大肥鱼，等你的好消息。<笑>我不喜欢。你交男朋友，你不高兴吗？只要我们三个在一起，开开心心，钱根本不重要。No, it matters. 有了钱，我们就可以回到过去的生活，像以前那么开心了。对马明来说，只要你们开心，我就开心。做功课吧。是啊，他身边那位可是个大人物啊。什么大人物啊？今天的拍卖会虽然规模不大，但是拍卖的物品都是大老板们的珍藏，来参加的都来头不小。他是什么来头啊？他是盛豪酒店集团的 CEO。捐赠，请你要小心点。好，我邀请你当我的女伴出席今天的拍卖会，没想到你却捐出这么珍贵的高跟鞋。虽然是我最喜欢的高跟鞋，但是如果能够帮到更多的人，那它的价值就更有意义了。现在真的没有几个人能够像你这样不求回报的把最宝贝的东西捐出来。我的能力有限。出点力，希望堆沙成塔吧。其实今天我和朋友捐出的珍藏品不少，应该可以筹到他们想要的款项。如果现在你不舍得的话，还来得及把鞋子拿回来。说实在，我不舍得的是那已经消失的时光。那双鞋，是我结婚的时候我先生送给的婚鞋，它有着我和我先生许多美好的记忆。我先生离开了。留着他只会让我不断的活在记忆中，没有办法往前走。有时候有些东西，必须舍才能够有得。你真的跟其他的女人不一样。你等一下，哎，我过去一下。是你，我还以为我看错人了呢。你也来了，好久不见。哎，我以为呀、啊，再也不会在这种场合见到你，真的没想到啊。哦，你知道这不是一个普通的场合，你为什么穿到那么普通呢？对啊，这是普通不定买的。你的眼睛很厉害。你以前不是有很多高级名牌首饰、鞋子跟衣服吗？我现在不需要应酬了，也不需要出席什么上流社会的宴会，不需要那些东西。哦，对对对，我都忘了。你先生去世，你变穷了。哦，阿
sorry. 对啊，我是变穷了，而且现在住在 HDB。不过我现在生活，让我明白了一个道理。明白什么？钱只能装饰外表的高贵，却掩饰不了内心的贫穷。我现在也明白了，明白什么叫做垂死挣扎。See you later. 感谢各位尊贵的先生女士出席我们今天非常盛大的慈善拍卖会。首先，我要感谢捐赠珍藏的几位善心人士。第一位，盛豪集团的叶静元先生，掌声鼓励。这个是周朝代西施珍品，底价由三万开始竞标。三万，三万有没有更高的价码？三万五，四万，四万一升。四万两次，四万三次成交，成交，谢谢。那下一样更加的华丽了，这是 Bruno A 米兰春季的 Limited Edition One and Only， 是 Miss Medici 的珍藏。这双由两千年意大利 Bruno A 首席设计师 Luca Marcello 在退休前的最后作品，至今保留完美，由五千块竞标价开始。果然，他已经穷到连最宝贝的鞋子也拿出来。七千，一万，一万，一万五，一万五，一万八，两万，两万三，两万三。两万六，两万六，三万，三万，三万二，三万二，三万二一次，三万二两次。疯了！我三万多块买双旧鞋，三万二三次成交，恭喜叶先生以三万二的价码夺得 One and Only。收下吧，这是我的一份心意。谢谢你今天当我的女伴。我本来是想做慈善的，没想到。这双鞋子，现在有着另外一层珍贵的意义。什么意义啊？我送给你的第一份礼物啊。谢谢你。你开心吧？那女人没有标到这双鞋子。你怎么知道的？我看到了，那女人羞辱你的话，我也听到了。她说的都是实话。这双闪闪发亮的鞋子，只有你才配得起它的高贵。班迪，我有一句话一直想跟你说，但是又担心太唐突了。啊，没关系，你说吧。你愿意跟我交往吗？啊，我是以结婚为前提跟你交往的。哦，我我已经离婚很多年了，本来也不想再婚，但是自从遇到你之后，我的想法改变了。啊，对不起啊，我先生刚过世不久，太快了。我也担心我女儿接受不来。如果你担心的是你女儿不能接受我，那我就放心了。只要你愿意给我机会，我会让你女儿喜欢我的。
的是宋，你这么急着找我来学校，是不是贵德发生什么事啊？啊，唐太太，你先别紧张，我只是想了解呢，最近在家里你有没有发觉贵德有什么不同啊？来，请坐。哦，在家里啊，就跟平常一样啊，读书、做功课、吃饭、睡觉。哦，不过可能最近考试要到了，他的压力有点大，脾气也不太好，有时候还会跟我顶嘴。哦。他有时候也会玩电脑游戏，怎么了？是不是贵德在学校有什么问题啊？唐太太，你要有心理准备。好了，到底是什么事？你说吧。其实贵德他已经有好几天没来上课了。怎么可能？他每天都是穿着校服、背着书包出门的啊。贵德的成绩呢，一向中规中矩的，品行还算不错。只不过这个月来呢。他显得很沉默，也不爱理其他同学，上课打瞌睡，最近还逃课，补课不来，功课也没教，成绩变得非常的差。这贵德为什么会变成这个样子呢？我的同事说，看到他在附近的网吧游荡。网吧？杨安迪，有什么事可以帮你的吗？我找我儿子。跟我走，不走啊！跟我走，走。我的手，给我放开！我去你学校见过你老师，他说你逃课，你好几天没有上学了，原来躲在这里玩 game 嘛？不用你管，你到底怎么了？我以为会考要到了，你压力很大，随便玩玩一下而已，想不到你竟然这么沉迷，你是不是要把我气死？放手，来，有人在看呢，怕人家看就跟我回家。走，你。贵德，贵德，拜拜，拜拜，下次再带你去买球衣。好啊，拜拜。哎，贵德，什么事？你要跟 Mr. Pay 怎么 close？ Why？ 他不是好人。为什么？总之，小心他就是。你是不是妒忌 Mr. Pay 让我当队长？ Mr. Pay 很疼我的，每次请我吃东西，还送我礼物。他是有目的的。你不要挑拨我们了。我是在提醒你，听不听是你的事。喂，你在玩手机？黄瓜切好了没有？啊！你给我播啊！播。哎，坐。等一下，看一下好玩的。喂，怎么？没事啦。走。去哪里？去哪里？走。
刚才要不是你，我们就被抓了。刚才是不是很刺激？心情是不是好很多？很刺激。刚才我很紧张啊。你们查看就是了。没有，我们只针对那些不利我们的人。那个店长那么臭屁，当然给他一点颜色看看嘛。谁不利我们，我们就十倍还回去。以后有人欺负你，我们帮你报仇。走，去吃饭。走走走，要吃什么？<笑>你们还想点什么吗？你已经点很多了，不用了。那好，就这些吧。妈咪说：“你们都喜欢悠悠猫，看看你们喜不喜欢。”啊，谢谢。哇，好可爱哦，我非常喜欢。谢谢安哥呀，谢谢干爹。哎，艾琳，你不喜欢啊？哦，不是，他这一次的数学考试退步了，所以心情不好，不准没有礼貌。艾琳，你的成绩已经很不错了，不要给自己太大压力。你看，干爹对你有多好。哦、oh, ，sorry， 我不小心跟着妹妹叫你干爹了。<笑>没关系，你跟妹妹一样，也是我干女儿。<笑>那干爹为什么今天请我们吃饭啊？全令，怎么这样说话？<笑>是这样的，我之前跟你妈咪提过，想要跟她交往，但是你妈咪呢，又担心你们两个不能够接受。所以我今天是希望你们可以同意。真的吗？你要跟我们交往，我非常赞同。你照顾我们很辛苦的，只要有人爱护他，让他依靠，只要你开心，我跟我妹都 OK 的，对吗，林？只要你开心。我就开心，王丽真的很高兴，你们能接受干爹。<笑>这个星期天，我想邀请你一起出去玩。去哪里啊？出海玩几天吧。啊、哦，你你不用担心我们，我会照顾依琳的。嗯，<笑>那好吧。Mandy 呢？还没回来吗？他十一点多就出去吃午餐。Sally， 你有看到 Mandy 吗？啊、uh, ，没有啊，他去吃饭还没回来。打电话给他吧。哦、oh.。Amy， 你找我啊？嗯。我也是有事找你，我想跟你请假。跟我进来吧。Amy 啊。我想请四天假，你上班没多久，动不动就请假拿 MC， 你已经没有年假了。那无薪假期可以吗？你到底想不想工作的？我真的有事情要做。算了，我们请不起你。你要辞退我？你根本没心想要工作啊！不用麻烦了，我辞职，马上就走。啊，对了，我的薪水，我们会照算给你的。算了。那点钱我不稀罕。已经两天了，你有没有打电话给你？可能是玩得太开心，忘了打回来吧。你不是这样的。连你走后，只剩下他一个人。无论如何，只要他需要我，我一定都会在。嘉欣，大白天你还在做梦是吗？大白天也会睡午觉，睡觉了不就会做梦哦？你以为你很幽默啊？你知不知道冒充签名是很严重的？你跟你妈讲话是这样的吗？你不怕天打雷劈吗？是你自己说要放弃打篮球，专心考 O level 的。你不要再踢篮球了，我的事不用你管。你先是跟 Iris 谈恋爱。然后就喜新厌旧，跑去跟那个卷林纠缠不清。你到底知道你在做什么吗？你在一脚踏两船。我跟阿瑞莎、卷林都只是朋友。如果是朋友的话，会动来动去、摸来摸去吗？如果只是朋友的话，会手牵手满街跑吗？你是不是要等我抓奸在床，你才肯认啊？嗯
年，视频啊？那个女人是谁？新来的同事啦。哎，好了，我真的要去忙了，再跟你视频啊。我也不给。明年。非常感谢大家出席我们今天的大决赛，今晚的冠军到底是谁呢？